welcome students to the 7th lecture of mathematical logic in today's lecture we are going to see converse inverse and contrapositive three marks sa question far important ahe kasa uh, solve karaycha te baghya the question asa ahe if a function is differentiable then it is continuous adi p q this symbolic form apan he lihun gelya okay so what is p p is a function is differentiable and what is q q is a function is continuous okay so the symbolic form ka asna re the symbolic form is p implies q आता हे मी मुद्दाम देते एक्सपोर्ट मध्ये कदाचित नसेल सिम्बॉलिक फॉर्म पण पुढे तुम्हाला याचा उपयोग करेल ओके सो नाव लेट अस ट्राई हाऊ टू फाइंड आउट कॉन्वर्स सो कॉन्वर्स कसा काढायचा आहे बघा कॉन्वर्स साठी जो सिम्बॉलिक फॉर्म आहे p इंप्लाइज q आपले स्टेटमेंट त्याला उलट करायचं आहे q च्या जागेवर p p च्या जागेवर q सो व्हाट इट मीन q इंप्लाइज p implies q so now your q implies p so now it's pretty easy so question ahe you just change karaycha then cha agodar then cha nantar takaycha let us start a a function is continuous then it is differentiable एक तुमच्या लक्षात आलं असेल इथे इट आहे पण आपण इथे स्टेटमेंट लिहिताना तो फंक्शन घेतलाय सो ही शी इट जरी असेल तर इथे पी आणि क्यू लिहिताना तो नेहमी आपण तिथे ते काढून त्याच्या जागेवर जो काही नाव नसेल तो वापरायचा आहे अजून एक बरेचदा इफ आणि देन लिहायला मुलं विसरतात तो इफ अँड देन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डोंट फगेट इट ओके आणि इथे पण लिहिताना मी कसं लिहिलंय बघा इफ अ फंक्शन इज कंटिन्युअस देन इट देन नंतर मी इट वापरले दॅट इज ओके पण पहिल्यांदाच इट वापरू नका तर मग इट इज अ कंटिन्युअस इफ इट इज कंटिन्युअस देन द फंक्शन इज द डिफरेन्शिएबल थोडस इट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट ओके सो नेक्स्ट इनवर्स कसा काढायचा आहे कॉन्वर्स कळलेला आहे सोपा आहे इनवर्स कसा काढायचा आहे निगेशन पी इम्प्लाईज निगेशन क्यू आणि हे लिहायचं आहे सिम्बॉलिक फॉर्म हे त्याचं लिहायचं आहे दिस इज व्हेरी सिम्पल जो तुम्हाला क्वेश्चन दिलेला असतो नीट ऐका इनवर्स काढायला जो तुम्हाला क्वेश्चन दिलाय त्याच्यात दोन ठिकाणी नॉट टाकायचे एक पहिल्या स्टेटमेंटमध्ये नॉट टाकायचा एक दुसऱ्या स्टेटमेंटमध्ये जसंच्या तसा क्वेश्चन ओनली यू हॅव टू पुट नॉट ओके सो कसं आहे बघा इथे इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेन्शिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्युअस इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेन्शिएबल देन it is not continuous very simple okay and the last one contrapositive kasa karaycha bhuya so for contrapositive what we have to do is negation q implies negation p ata ithe kay bagaycha hai jasa apan inverse madhe question la don thikani not takle तसेच कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह मध्ये आपण हा जो कॉन्वर्स काढलेला असतो तिथे दोन नॉट टाकायचे ओके सो लेट अस सी आर वी आर गोइंग टू राईट इट इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्युअस देन इट इज नॉट डिफरेन्शिएबल व्हेरी सिम्पल ओके सो परत एकदा सांगते काय काय करायचंय कॉन्वर्स मध्ये जस्ट को इफ देन म्हणजे सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड टाकायचं इनवर्स मध्ये क्वेश्चन मध्ये दोन वेळा नॉट टाकायचे आणि कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह मध्ये जो कॉन्वर्स आपण काढतो त्याला नॉट टाकायचे आहे फक्त नॉट टाकताना ते व्यवस्थित टाका अजून एक इथे लिहिताना इट ही शी इट असेल तर तो तसा न घेता पी आणि क्यूच्या फॉर्म मध्ये घ्यायचा सो टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक अजून मी वेगळ्या टाईपचा एक्झाम्पल म्हणजे जो ह्या वर्षी ह्या सिलेबस न्यू सिलेबसमध्ये आहे ओल्ड सिलेबसमध्ये हा क्वेश्चन अशा टाईपचा नव्हता सो लेटस सी वॉट इज द क्वेश्चन क्वेश्चन असा आहे 
रिराइट विदाउट युजिंग इफ देन म्हणजे इफ देनचा एखादा जर स्टेटमेंट असेल इफ देनचं जे आपण बघितलेले होते स्टेटमेंट तर त्या स्टेटमेंटमधनं इफ देन न वापरता आपल्याला म्हणजे कंडिशनल इम्प्लिकेशन न वापरता आपल्याला कसं काय तोच क्वेश्चन मिनिंग तेच ठेवून कसा बदलता येईल ते आपल्याला बघायचं आहे त्यासाठी आधी आपण इफ देन म्हणजे काय बघणार पी इम्प्लाईज क्यू इज नथिंग बट निगेशन पी ऑर क्यू दिस यू हॅव टू जस्ट बाय हार्ट राईट इट टेन फिफ्टीन टाईम्स बाय हार्ट करा ओके बिकॉज इन नेक्स्ट लेक्चर विच वेन वी आर गोईंग टू सी निगेशन त्यावेळी तुम्हाला लक्षात येईल की ह्याचा उपयोग होणार आहे कारण आपण अजून फॉर्म्युलाज नेक्स्ट लेक्चरमध्ये करणार आहोत एक टेन टू टेन एक एट टू टेन आपण करणार आहोत फॉर्म्युलाज सो जस्ट राईट दिस फॉर्म्युलाज टेन फिफ्टीन टाईम्स ओके सो पी इम्प्लाईज क्यू काय निगेशन पी ऑर क्यू तसंच पी इफ एन ओनली क्यू म्हणजे काय पी इम्प्लाईज क्यू अँड क्यू इम्प्लाईज क्यू सो बोथ वेज राईट P implies Q चं काय निगेशन P ऑर Q निगेशन P ऑर Q तसंच Q इम्प्लाय P चं काय होणार निगेशन Q ऑर P फर्स्ट चं निगेशन ऑर सेकंड ओके सो जस्ट टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अँड राईट दिस टेन टू फिफ्टीन टाइम्स ओके सो लेट एस सी हाऊ टू सॉल्व दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इफ देन आहे पी क्यू लिहूया आणि सिम्बॉलिक फॉर्म जे ऑलरेडी आपण मागच्या लेक्चर्समध्ये बघितलेलं आहे कसं लिहायचं आहे ओके So P, it is fold. Q, we wear woolen cloth. Symbolic form is P implies Q. Okay, here that is the symbolic form of the sentence. आता ह्याला आपल्याला इफ देन काढून टाकायचंय मग काय येणार आहे आपल्याला माहितीये पी इम्प्लाईज क्यू इज नथिंग बट निगेशन पी ऑर क्यू सो जस्ट राईट इन दिस फॉर्म या सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये आपल्याला लिहायचंय कसं येणार येस इट इज नॉट कोल्ड इट इज पी चं निगेशन इट इज नॉट कोल्ड ऑर ओनली राईट युअर क्यू स्टेटमेंट बी दे वुलन व्हेरी सिम्पल परत एकदा सांगते काय करायचंय पी क्यू लिहून घेतला सिम्बॉलिक फॉर्म गेला पी इम्प्लाईज क्यू म्हणजे काय निगेशन पी ऑर क्यू सो जस्ट राईट द निगेशन ऑफ पी स्टेटमेंट ऑर लिहायचं अँड द क्यू स्टेटमेंट ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्वर्स इनवर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह अँड द न्यू टाईप ऑफ क्वेश्चन विच इज गिव्हन दिस सिलेबस होप यू आर लाईकिंग दिस व्हिडिओज स्टे होम स्टे सेफ अँड डोंट फगेट टू स्टेडी बाय बाय